天下习武之人，皆要拜武学祖师，择一魄入门修行，随后再达到两魄以上，最后乃至五魄贯通之能。我方才运用冲之魄，看清九湖与铜币的运动轨迹，方能一击即中。陆平，左右师傅日前也教过剑术，今日。你要是能做的和我一样，我便不责罚你。好啊，来我是烂泥，烂泥就应该好好在地上打滚，然后再找一棵好大树抱着。若非今日大师兄搅了浑水，说不定我早就跟那威武将军到开封享富贵去了。进了斋风，就该守习武之德，就算没有向学之心，也不应该私自逃走，这是其一。既然习武，纵使资质差。也不应该不思进取、自甘堕落，这是其二。第三，也就是最重要的一点，你惊扰官府，目无法纪，借势官府降罪累积斋风，你之同门弟子于何地呀、啊？恕罪并罚，不能容情。斋风唐杖，要打就打我，别打我哥。苏唐，师傅把斋风堂术物交给我，我就有管教之责。你天赋异禀，不应该被这种人拖累，否则日后你一旦面临抉择与舍弃，你要如何自处啊？不管怎么选，我都选我哥。说得好，这也交给你了。陆平，陆平，站住！师傅救你们可以，五千两银子，起来吧！哎，千万不要打死他，给师傅个面子。师傅还没打呢。哼，臭小子，跪下，向大师兄道歉。这个臭小子欠我一屁股债，你把他打死了，我冲谁要钱去啊？师傅，你心可比大师兄黑多了。你，哥，下午的事儿为什么不说？为什么要说？他们知道了，就绝对不会笑你。我不喜欢他们嘲笑哥哥的样子，入我的吃不香。苏唐，万一让他们看见我的真本事，哭着喊着求我留下来怎么办？岂不是没意思？咱不都说好了吗？找到文哥成之日，就是我们离开斋风堂之时。
山海楼，会不会找到陈乔镇？别担心了，苏涛。可是没有人能逃得过山海楼。妹妹，我们已经活下来一次了，以后还会活得更久。